வணக்கம் நேர்களே வாழ்க்கை அப்படிங்கறதே ஒரு அழகான பூந்தோட்டம் போன்றது அப்படிப்பட்ட ஒரு அழகான வாழ்க்கையை உருவாக்குறது ஒவ்வொருத்தருடைய மனதளவுல தாங்க இருக்கு மனசு நல்லா பக்குவப்படுத்தினாலே போதும் வாழ்க்கை தானாவே ஒரு அழகான நந்தவனமாவே மாறும் மனச எப்படி பக்குவப்படுத்துறது இங்கதான் நமக்கு உறுதுணையா இருக்கு ஆல்பா மைண்ட் பவர் இந்த ஆல்பா மைண்ட் பவர் டெக்னிக்கை பற்றியும் வாழ்க்கையில தினம் தினம் நம்ம சந்திக்கிற பலதரப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கான அற்புதமான தீர்வுகளையும் நமக்கு வழங்கறதுக்காக இங்க வந்திருக்காங்க டாக்டர் விஜயலட்சுமி பந்தயன் அவர்கள் இப்ப அவரை சந்திக்கலாமா வணக்கம் வணக்கம் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி மேடம் பொதுவா பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேரு நிறைய காசு பணம் இருக்கும் எல்லாமே இருந்தாலும் கூட மனசு அளவுல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நிம்மதி அப்படிங்கறதே இருக்காது இல்லையா எதையோ இழந்த மாதிரியே இருப்பாங்க இல்ல ஒரு டென்ஷன்ல இருப்பாங்க ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கறது வந்து நாளுக்கு நாள் அதிகமாயிட்டே தான் போகுது இத வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு ஆல்பா மைண்ட் பவர் எப்படி உதவி செய்யுது கண்டிப்பாக அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிறது பில்டப் ஆக ஆக அவங்களுடைய அந்த மனநிலையே மாறி போகுது ரொம்ப நெகட்டிவான தாட்ஸ் நெகட்டிவான பிஹேவியர் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே தனக்குள்ளேயே உள்ளே போயிடுவாங்க அவங்க ஒரு ஷெல்குள்ள வெளியில் யாரோடையும் பேசாமல் இருப்பாங்க அல்லது உள்ளுக்குள்ளே எப்போவுமே பொங்குற ஒரு கோபம் தேவையில்லாத ஒரு கோபம் அது எப்போ ஏ எப்படி வெளியே வரும்னே சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி நிலை குறிப்பாக இதுதான் காரணம்னே சொல்ல முடியாமல் இருக்கும் இந்த இந்த விஷயம் நடக்கலாம் அதனால கோபமாக இருக்கேன்னு சொல்ல முடியாது பொதுவாகவே கோபமாகவே இருப்பாங்க இது வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அதனுடைய அக்யூமுலேட்டிவ் எஃபெக்ட் நம்ம சொல்லலாம் இப்போ அந்த ஸ்ட்ரெஸ் எப்படின்னா இப்போ ஒரு ப்ரெஷர் குக்கர் மாதிரி தான் அதில் ப்ரெஷர் ஏற ஏற நமக்கு சமையல் நடக்குது பட் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் வெளியில் வருது அப்போ தான் உள்ளே வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி நமக்கும் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஸுங்கிறது தேவை கொஞ்சமாக அது டெய்லி அதை ரிலீஸ் பண்ணோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம நிம்மதியாக இருக்க முடியும் அதுக்கு இந்த ஆல்ஃபா நிலை ஆல்ஃபா தியானம் மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்குது ஏன்னா இந்த ஆல்ஃபா நிலைக்கு போகும்போதே ஒரு சந்தோஷம் ஒரு பிளிஸ்ஃபுல் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரொம்ப ஒரு ஹாப்பியாக நமக்கு ஃபீலிங் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டிப்ரெஷனோட டென்ஷனோட இருக்கிறவங்க டெய்லி ஆல்ஃபா தியானம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் பழகினா ரொம்ப அற்புதமாக அந்த ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆகிடுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு சந்தோஷம் எப்படின்னா இதை நான் எப்படி சொல்லுவேன்னா எப்போவுமே நான் என்னுடன் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் அப்போ தான் நான் மற்றவங்கள வந்து ஹாப்பியாக பார்க்க முடியும் அவங்களையும் சந்தோஷப்படுத்த முடியும் ஒரு நல்ல சூழ்நிலை எங்கே போனாலும் நம்ம உருவாக்க முடியும் இப்போ நான் என்னுடனேயே சந்தோஷமாக இல்லைன்னா நம்ம அதை பண்ணவே முடியாது ஸோ அந்த தன்னுடன் ஒரு மனிதன் ஹாப்பியாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு இணக்கமாக இருக்கிறதுக்கு என்ன எனக்கு பிடிக்கிறது அப்படிங்கிற நிலை வரணும்னா ஸ்ட்ரெஸ் வந்து போயிடணும் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருந்தால் தான் முடியும் அதுக்கு தியானம் ஒரு சிறந்த பயிற்சி நம்ம உடம்புக்கு எத்தனையோ பயிற்சிகள் சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி மனதிற்கு ஒரு பயிற்சி தேவை மனமும் வந்து சரியான பாதையில் போனால் தான் நமக்கு வந்து நாம் நினைக்கிற மாதிரி வாழ்க்கையும் அமைய முடியும் நம்ம எண்ணங்கள் செயல்கள் எல்லாமே நம்ம நினைக்கிற மாதிரி நல்ல விதமாக இருக்க முடியும் அதுக்கு ஒரு பயிற்சி ஆல்ஃபா தியானம் கண்டிப்பாக ரொம்ப அற்புதமாக சொன்னீங்க மேடம் மனசுக்கும் வந்து கண்டிப்பாக உடலுக்கு எப்படி நம்ம வந்து எக்ஸசைஸ் யோகா எல்லாம் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி மனதிற்கு வந்து இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கான வந்து ஒரு பயிற்சி நிச்சயமாக தேவை அப்படின்னு சொன்னீங்க அதே மாதிரி வந்து மாணவர்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா அவங்க வந்து வீட்டில் குழந்தைகள்னு எடுத்துக்கிட்டாலே வீட்டில் இருக்கிற நேரம் வந்து ரொம்ப கம்மி ஆனால் அவங்க ஸ்கூலில் பள்ளிகளில் இருக்கிற நேரம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அதிகம் இப்போ காலையில் ஒரு எட்டு மணிக்கு போனாக்கா நாலரை மணி வரைக்கும் அந்த குழந்தை அந்த பிள்ளை வந்து பள்ளியிலே தான் இருக்கு இல்லையா ஸோ அவங்க வாழ்க்கையில் வந்து முக்காவாசி பங்கு வந்து அவங்க வந்து பள்ளியிலேயே தான் அவங்க செலவழிக்கிறாங்க ஸோ ஆசிரியர்களுடைய ஒரு பங்கு அப்படிங்கிறது இந்த குழந்தைய வந்து மோல்டு பண்ணுறதுல ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு இணக்கம் எப்படி இருக்க வேண்டும் நிச்சயமாக இது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் ஏன்னா ஒரு மாணவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தை ரெண்டு வயசு வரைக்கும் அப்படியே அப்பா அம்மா கைக்குள்ளே வச்சு வளர்க்குறாங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்களோட ஸோ இன்புட்ஸ் வந்து அந்த குழந்தைக்கு வீட்டில் இருந்து மட்டும்தான் நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ எப்படி பேசுகிறோமோ எப்படி நடந்துக்கிறோமோ அதையெல்லாம் மட்டும்தான் அந்த குழந்தை பார்க்குது அதிகமாக அதன்படி நடந்துக்கும் பட் அந்த ரெண்டு வயசுக்கு அப்புறமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளே ஸ்கூலுக்கு அனுப்பினா கூட இந்த குழந்தை வந்து அந்த டீச்சர் அப்படியே ஒரு ரொம்ப பெரிய ஒரு நிலையில் வச்சு பார்க்கும் பார்த்து பார்த்து அவங்க எப்படி பேசுகிறாங்க அவங்க எப்படி நடந்துக்கிறாங்க அவங்க என்ன வார்த்தைகள் உபயோகிக்கிறாங்க அதெல்லாம் வந்து வீட்டில் சொல்லும் டீச்சர்
அவங்கள வந்து கிளாஸில் சொல்ல சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி தினம் கீரை சாப்பிட்ணும் தினம் காய் சாப்பிட்ணும் தண்ணி நிறையா குடிக்கணும் இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களை டீச்சர் சொல்லிட்டாங்கன்னா அந்த குழந்தை வந்து பண்ணும் இது பல முறை ரொம்ப நல்லா ஒர்க் ஆகிருக்கு சின்ன சின்ன குழந்தைங்களுக்கு நான் சொல்கிறது இப்போ அதே மாதிரி வளர வளர என்ன ஆகுது இந்த குழந்தைங்க மாணவர்களுக்கு என்ன தான் இருந்தாலும் அந்த டீச்சர் அப்படிங்கிறவங்க முன்னாடி தான் அவங்க நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க இப்போ வீட்டில் பேரண்ட்ஸோடு இருந்தாலும் எதிரை உட்காந்து அவங்களே பார்த்துட்டு இருக்கிற சூழ்நிலை இல்லை வெரஸ் கிளாஸில் வந்து ஒவ்வொரு கிளாஸ்லேயும் அந்த யார் டீச்சராக இருக்காங்களோ அவங்களே பார்க்குறாங்க அவங்க மேனரிசம்ஸ்லேருந்து அவங்க எப்படி பேசுகிறாங்க எப்படி நடந்துக்கிறாங்க அவங்க எவ்வளவு இன்டெலிஜென்ட்டாக இருக்காங்க எவ்வளோ விஷயங்கள் நமக்கு சொல்கிறாங்க அப்போ என்னென்னா இந்த டீச்சர் அவங்களோட உறவு மாணவரோட இருக்கிறது ஒரு ஒரு பக்தியும் கலந்த அன்பு கலந்த ஒரு அட்மிரேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்படி தான் இருக்கணும் பட் பல நேரங்களில் என்ன ஆகுது டீச்சர்ஸும் மனிதர்கள் தான் இப்போ அவங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகளால் அவங்களால வந்து சம்டைம்ஸ் அமைதியாக நம்ம சொல்கிற மாதிரி அந்த ரோல் மாடலாக கரெக்டாக இருக்க முடியாமல் சில டென்ஷன்ஸ் அவங்களுக்கு மனசில் வருது ஏன்னா இது நான் கவுன்சிலிங்கில் பார்த்துருக்கேன் நம்ம கிளாஸ்க்கு வந்து டீச்சர்ஸே சொல்லியிருக்காங்க வீட்டில் இருக்கிற சூழ்நிலையினால கிளாஸுக்கு போகும்போது நான் அமைதியாக பேசணும்னு நினைக்கிறேன் பட் ஒரு மாணவர் தப்பு பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துடுது அப்போ என்னென்னா எங்கே எப்படி நம்ம சுற்றி வந்தாலும் நம்ம எந்த ரோலில் இருந்தாலும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் நம்மை சரி பண்ணிக்கிட்டோமானால் அந்த மைண்டு கொஞ்சம் பக்குவமானால் அந்த ரோலை நம்ம கரெக்டாக ப்ளே பண்ண முடியும் அதனால் டீச்சர்ஸ்க்கு இந்த தியானம் ரொம்ப முக்கியம் ஆல்ஃபா தியானம் நம்ம கிளாஸ்க்கு வந்த பல டீச்சர்ஸ் எங்கிட்ட என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பாடம் நடத்துறதுங்கிறது ஒரு பகுதி நம்ம ஆஸ் அ டீச்சர் பட் அந்த குழந்தைங்களை வந்து சமாளிக்கிறது இன்னும் அவங்க வளர வளர டீனேஜர்ஸ் ஆகும்போது அவங்களுடைய பிஹேவியரை கரெக்ட் பண்ணி அந்த கிளாஸில் அவங்க டிசிப்ளினோடு இருக்கணும் நல்லா படிக்கணும் அடுத்த மாணவர்களை அவங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம கொண்டு வரணுன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது கேட்கவே மாட்டேங்கிறாங்க அப்போ நமக்கு பொறுமையே போயிடுது முப்பது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாற்பது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க ஒரு கிளாஸில் அப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இந்த அல்ஃபா தியானம் வந்து கற்றுக்கிட்ட பிறகு நான் மொத்தமாக டெய்லி காலையில் தியானம் பண்ணும்போது என்னோடய அத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் நினச்சிப்பேன் எல்லாருக்கும் அந்த ஒரு எனர்ஜி நான் கிளாஸில் சொல்லி கொடுத்தபடி எனர்ஜி கொடுத்து நீங்கள் நல்லா படிங்க நல்ல டிசிப்ளினோடு இருங்க நம்ம கிளாஸ் வந்து நல்ல பேர் எடுக்கணும் எல்லாருமே நல்லா ஃபஸ்ட் ரேங்க் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் எடுக்கணும் அந்த மாதிரி அவங்க ஆழ்மனதோடவும் பேசி இப்படி பலது இவங்க பண்ணும்போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இப்போ கிளாஸே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஒரு இணக்கமாக இங்கே வந்து டிஸ்டர்பன்சஸ் இல்லாமல் கொஞ்சம் சந்தோஷமாக என்னோடய கிளாஸ் ரொம்ப நல்லா போகுதும்பாங்க ஸோ அல்ஃபா தியானத்தின் மூலமாக டீச்சரோட சைட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா மாணவர்களை கரெக்ட் பண்ணி அந்த மனநிலை படிக்கணும் நல்லா பண்ணணுங்கிற நிலைக்கு கொண்டு வர முடியுது இப்போ அதே மாணவர்களோட சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில நேரங்களில் டீச்சர் வந்து இவங்களோட குறைகளை சொல்லும் போதோ இல்லை இவங்க கம்மியாக மார்க் வாங்கும் போது கண்டிப்பாக திட்டம் தான் செய்வாங்க அதையெல்லாம் பொறுத்துக்கிற பக்குவம் மாணவர்களுக்கு இப்போல்லாம் இருக்க மாட்டேங்குது கோவம் வந்துடுது ஏன்னா நம்மளை குறை சொல்கிறாங்க அதுவும் கிளாஸில் பல பேர் முன்னாடி சொல்கிறாங்க அப்படிங்கும்போது கோவம் வருது அந்த கோவத்தினுடைய உச்சக்கட்டம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது கொலை செய்கிற அளவுக்கு அளவுக்கு போகுது அது மாதிரி இருக்குது அகேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாணவருக்கு எத்தனையோ மற்ற பிரச்சனைகள் வீட்டில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் நண்பர்களோட வேறு என்னென்ன அவருக்கு இன்ஃப்ளூயன்சஸ் இருக்குதுன்னு தெரியாது நமக்கு அதெல்லாம் சேர்ந்து அவர் மனசில் வந்து ஒரு வெறுப்பு ஒரு விரக்தி ஒரு கோபம் இதையெல்லாம் வந்து உண்டாக்கும் போது ஒரு டீச்சர் சொல்கிறத நான் என்னத்து கேட்கணுங்கிற அளவுக்கு கூட பல மாணவர்கள் போயிடுறாங்க அண்ட் இன்றைக்கெல்லாம் சில டீச்சர்ஸே வந்து என்கிட்ட சொன்னது தான் இது இப்போது அந்த டீச்சர் பெண்ணாக இருக்கும்போது சம்டைம்ஸ் ரொம்ப குளமாக இருப்பாங்க அவங்களுடைய ப்ரெஸ் அவங்களோட பர்சனாலிட்டி பட் மாணவர் ரொம்ப உயரமாக இருப்பார் ஏன்னா இப்போல்லாம் ப்ளஸ் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இருக்காங்க அப்போ அந்த டீச்சர் சொல்லுவாங்க எனக்கு வந்து திட்டுறது கூட பயமாக இருக்குது பார்க்கும்போது ஏன்னா ஒரு பர்சனாலிட்டினா அந்த பையன் அவ்வளோ உயரமாக இருக்கான் அவன் அப்படியே என்னை முறைச்சி பார்க்கும்போது எனக்கு உள்ளபடியே பயம் ஆகிடுச்சு இது ஒரு டீச்சருடைய அனுபவம் ஏதோ அவங்க சரியாக படிக்கலைங்கும்போது திட்டினப்போ அந்த மாணவர் அப்படியே பார்த்துருக்காரு அப்போ இவங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ளே அப்படியே ஒரு பயம் வந்துட்டு அதோடு அப்படியே விட்டுட்டு பேசாமல் வந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க அல்ஃபா தியானத்தில் அன்றைக்கி இரவு அந்த மாணவருடைய ஆள் மனசோட பேசி ஏன்னா இவங்களுக்கு மனசு கேட்கலை என்ன தான் இருந்தாலும் அவன் நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட்டு அவனை சரி பண்ணி நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படிங்கும்போது நேராக பேசவே முடியாது பேசுனா இன்னும் கோவம் அதிகம்தான் வரும் அதனால் தியானத்தில் அந்த பையனோட ஆள் மனசோட பேசி உன்னுடைய நல்லத்துக்காக தான்
அந்த மாதிரி ஒரு டீச்சர் மாணவர்களுக்குள்ள இருக்கிற உறவை கூட இந்த தியானத்தால் சரி பண்ண முடியுது அண்ட் மாணவர்கள் வந்து இந்த தியானம் கற்றுக்கும் போது நிச்சயமாக நான் பார்த்துருக்கேன் அற்புதமான மாற்றம் ஏன்னா அந்த இளம் மனசில் வந்து தவறான இன்புட்ஸ் போகிறதுனால தான் தவறாக நடந்துக்கிறாங்க பட் இந்த ஒரு சரியான இன்புட் நம்ம கொடுக்குறோம் நீ நல்லா தியானம் பண்ணு படிக்கிறதுக்கு ஈஸியான வழி ஆல்ஃபா முதிரை வச்சுட்டு படிங்க நல்ல மெமரி பவர் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கோங்க நல்ல கிளாஸில் மார்க் எடுங்க இப்போ படிக்கிறதும் ஈஸியாகுது எதாக இருந்தாலும் சமாளிக்க முடியுது ஃப்ரெண்ட்ஸோட பிரச்சனைகளையும் சமாளிக்க முடியுது அண்ட் யங்ஸ்டர்ஸ் எப்படின்னா இந்த தியானம் ஆல்ஃபா தியானம் இதில் நான் சொல்கிற டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் அவங்க கற்றுக்கும் போது நான் பார்த்தது என்னென்னா பெரியவங்களை விட யங்ஸ்டர்ஸ் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா அவங்க மைண்ட் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது அதில் கெப்பாசிட்டி இன்னும் உள்ளபடியாக அதிகம் ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா இப்படி ஒன்று இருக்குது இப்போ ஒருத்தரோட ஒரு பிரச்சனை ஒரு நண்பரோட பிரச்சனைனா நிறைய மாணவர்கள் அப்படியே டிப்ரெஸ் ஆகிடுறாங்க இந்த ஒரு நண்பர் என்னோட சரியாக பேசலை அப்படின்னா அவங்க மைண்டே அப்செட் ஆகி படிக்க முடியாத ஒரு நிலைக்கு வராங்க இப்போ அதெல்லாம் இல்லாமல் அவர் நம்மளோட அந்த மாணவர் பேசலையா சரி நம்ம ஆள் மனசில் பேசுவோம் அவனுக்கு ஒரு எனர்ஜியை கொடுப்போம் அப்படிங்கும்போது அது சரியாயிடுது இப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து சுச்சுவேஷன்ஸ் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் போது அந்த மாணவரும் கொஞ்சம் நல்ல அமைதியாக இருக்கார் டீச்சரோடையும் அவருடைய உறவு மிக மிக நன்றாக இருக்கு ரொம்ப அற்புதமாக சொன்னீங்க மேடம் அதாவது பொதுவாக சொல்லுவாங்க ஒரு நாட்டினுடைய தூண்கள் அப்படின்னாக்க கண்டிப்பாக அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மாணவர் சமுதாயம் தான் அப்படிம்பாங்க அந்த ஒட்டுமொத்த மாணவர் சமுதாயத்தையே வந்து ரொம்ப அழகானதாக ஆல்ஃபா மைண்ட் பவர் டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி நம்மளால் மாற்ற முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் ரொம்ப அற்புதமாக சொன்னீங்க அடுத்தபடியாக இருக்கக்கூடிய சொசைட்டியில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பார்த்தாக்க சைல்டு அப்யூஸ் அதுலேயும் குறிப்பாக வந்து பெண் குழந்தைகள் அது வந்து ஒரு வயசா இருந்தாலும் சரி ஒன்றரை வயசா இருந்தாலும் சரி எப்படி இருந்தாலும் அந்த அபியூஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து தொடர்ந்து இருந்துட்டே தான் இருக்கு இல்லையா இதற்கான இதை மாற்றக்கூடிய ஒரு நிலை ஆல்ஃபா மைண்ட் பவர் என்ன சொல்லுது கண்டிப்பாக இப்ப இதுக்கு வந்து காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நானும் இதை ரொம்ப யோசிப்பேன் ஏன்னா சமீபத்துல நம்ம நிறைய இதை கேள்விப்படுறோம் எதனால இது நடக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு வயசு குழந்தைய பார்க்கும்போது ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு பாலுணர்வு வர்றது எப்படி முடியும் அப்படின்னா அவனுடைய மனசுல அந்த அளவுக்கு வக்ரம் இருக்கு அதனால தான் வந்து இது தவறுங்கிறது கூட உணராம அதுக்கு அவனால் அப்படி நடந்துக்க முடியுது அப்போ அப்படி நம்ம பார்க்கும்போது அவனுடைய வீட்டு சூழ்நிலை அவனுக்கு லைஃப்பில் என்ன மாதிரி இன்புட்ஸ் கிடச்சிருக்கு நம்ம இப்படி தவறாக நடந்துக்கலாம் ஒரு குழந்தைக்கிட்ட நம்ம எப்படி நினைக்கிறான் இதை தான் நம்ம பார்க்கணும் நம்ம வந்து அவனை மட்டும் குறை சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை ஸோ இந்த இன்புட்ஸ் எல்லாம் அவனுக்கு எப்படி வந்தது எதனால அவன் மைண்ட் அப்படி நினைக்கிது இப்போ அவன் தன்னை வந்து சரி பண்ணிக்கணும்னா அதுக்கு அல்ஃபா தியானம் உதவும் ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு சிலர் இப்போ பர்டிகுலராக சைல்டு அப்யூஸ்ன்னு இல்லைனாலும் சில இளைஞர்கள் வந்து சொல்லுவாங்க என் மனசுல இப்படி தவறான சிந்தனைகள் வருது யார பார்த்தாலும் தவறா நான் யோசிக்கிறேன் தவறா பாக்குறேன் அதை நான் மாத்திக்கணும்னு நினைக்கிறேங்கும் போது ஆல்ஃபா தியானம் பழகுங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் பழகி நிறைய பேர் அதுல இருந்து கம்ப்ளீட்டா வெளியில வந்து இப்ப என் சிந்தனைகள் நல்லா இருக்கு அது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா எவ்ரி திங் பிகின்ஸ் வித் தாட் எண்ணம் தான் எல்லாத்துக்குமே ஆரம்பம் எண்ணத்துல ஒரு தவறு வரலன்னா நம்ம நடவடிக்கையில தவறு வராது அங்க வந்தாதான் இங்க வர முடியும் ஸோ அந்த எண்ணங்கள் சுத்தமாகும் போது தூய்மையாகும் போது நடவடிக்கையில் தவறு வராது ஸோ ஆல்ஃபா தியானம் அங்கேயே அந்த மாற்றத்தை நிச்சயமாக உருவாக்க முடியுது பட் இந்த ஒரு பிரச்சனை சைல்டு அபியூஸ்ன்னு நீங்கள் சொல்லும்போது சமீபத்தில் நான் கேள்விப்பட்ட ஒரு விஷயம் இது நடக்கிறதுக்கு வேறு காரணங்கள் என்ன அப்படின்னு ஒரு சமூகத்தை பற்றி நம்ம பேசும்போது அதையும் நாம் யோசிக்கணும் சமீபத்தில் நான் கேள்விப்பட்டது ஒரு பெண் வந்து ரொம்ப பதட்டத்தோடு சொன்ன ஒரு விஷயம் அவங்க சில ஃப்ளாட்ஸ் இருக்கிற இடத்துல அவங்க குழந்தைய எதுக்காகவும் அங்கே ஒரு பாட்டு கற்றுக்க எதுக்கும் விட போனாங்க அப்போ அவங்க வெயிட் பண்ணுற நேரத்தில் அங்கே கீழே இருந்த ஒரு வாட்ச்மேன் கிட்ட ஒரு ஒன்றரை வயசு குழந்த பெண் குழந்த விளையாடிட்டு அந்த ஃப்ளாட்டில் இருக்கிறவங்க யாரோ விட்டுருக்காங்க அப்போ இந்தம்மா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒன் ஹவர் இவங்க வெயிட் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை அப்போ அதை பார்த்துட்டே இருக்கும்போது வாட்ச்மேன் அவர் பாட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கார் பட் அங்கே வந்து போகிற மற்ற இளைஞர்கள் ஒவ்வொருத்தராக அந்த குழந்தை தூக்கிறது அதை கொஞ்சர பேரில் அதை தொடர்றது அது பெண் குழந்தையா இருக்கிறதுனால அதுல எல்லாமே இவங்களுக்கு அதை பார்க்கும்போது ஒரு பதட்டம் இந்த தாய் எங்க இந்த குழந்தை இப்படி விட்டுட்டு எங்க உட்கார்ந்து இருக்காங்க ஒருவேளை வீட்டுல வேலை செய்யறவங்க கிட்ட விட்டுட்டு போயிட்டாங்களோ அவங்கதான் கீழே விட்டுட்டாங்களோன்னு இவங்களால எதுவும் பண்ண முடியாம ஒரு பயங்கரமான பதட்டத்தோட அப்புறம் இவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க அதே ஃபிளாட்ல இவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க இருக்காங்க அவங்க மூலமா
தூக்கி கொஞ்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு அப்போ இவங்க வந்து என்கிட்ட வந்து இது இந்த விஷயம் வந்தது இதுக்கு நம்ம என்ன செய்ய முடியும் ஏன்னா அந்த பெண் கிட்ட போய் நம்ம நேரடியாக போனால் எல்லாருமே என்ன சொல்கிறாங்க அவங்க யார் சொன்னாலும் எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஒரு கோபமான பெண்ணுன்னு சொல்லி எல்லாருமே பயப்படுறாங்க போய் பேசுறது ஆனால் இப்போ நம்ம பெண்கள் இதை பார்க்கும்போது எப்படி சும்மா இருக்க முடியும் அப்போ அந் அங்கே வர அந்த ஆண் வந்து சைல்டு அபியூஸ் பண்ணுறான் தவறு பண்ணுறான்னு நம்ம பேசுகிறோம் அந்த குழந்தை அங்கே ஏன் விடணும் நம்ம இல்லையா அதுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் இல்லையா பெற்றவங்க அல்லது அதை வளர்க்குறவங்க அல்லது கூட இருக்கிறவங்க பார்த்துக்கிறவங்க ஒரு பாதுகாப்பு கொடுக்காம அந்த குழந்தை அப்படி தனியாக விடும்போது இன்றைய சூழ்நிலையில் நிச்சயமாக அது எதெதுக்கோ வந்து வழிவகுக்கிற மாதிரி இருக்கு ஸோ நம்ம வந்து சைல்டு அபியூஸ்ன்னு பேசும்போது இதில் வந்து அந்த குழந்தையோட குடும்பத்தினர் அவங்களோட பங்கு மிக மிக பெரியது அதுவும் ஒன்றரை வயது ரெண்டு வயது மூணு வயது குழந்தைங்கள்லாம் சொல்லும்போது நல்லது கெட்டது எதுனே அதுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது அந்த மாதிரி குழந்தைய நம்ம கையை விட்டே நம்ம விடாம தான் பார்த்துக்கணும் அல்லது ஒரு பாதுகாப்பாக ஒரு கிரச்சில் விடலாம் அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல இல்லை ஸ்கூலில் சேர்த்தனா ஸ்கூலில் நம்ம விட்டுடலாம் பட் ஜஸ்ட்ல தாட் வீட்டில் கீழே விடுறது ரோடில் விடுறதுன்னு சொல்லும்போது இந்த மாதிரி குற்றங்களுக்கு அது நாமே வழிவகுக்கிற மாதிரி இருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் ரொம்ப முயற்சி பெரிய ஒரு முயற்சி பண்ணி அந்த தாயை சந்திச்சு இவங்க எல்லாம் போய் பேசி அவங்களுக்கு புரிய வச்சு இந்த மாதிரி நீங்க குழந்தை விடவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லி தான் அதுக்கப்புறம் அதை சரி பண்ண முடிஞ்சுது பட் எத்தனை குழந்தைங்களை அப்படி காப்பாற்ற முடியும் இல்லையா அதனால அந்த மைண்ட் அந்த தாயோட மைண்ட் அதுக்கப்புறம் நான் விசாரிச்சு பார்த்ததுல அவங்களுக்கு கணவரோட நிறைய பிரச்சனைகள் அவங்களுடைய பலவிதமான பிரச்சனைகள் அதில் மூழ்கி போய் அவங்க எந்நேரமும் ஃபோனில் பேசுறது பலரோட ஆர்குமெண்ட்ஸு இதில் இருந்ததுனால தான் அந்த குழந்தைகளை பார்த்துக்கிற மனநிலை அவங்களுக்கு இல்லை அப்படிங்கிறது கேள்விப்பட்டோம் இதில் என்ன எதுக்காக இதை நான் சொல்கிறேன்னா இப்போ தன்னுடைய பிரச்சனையில் ஒரு பெற்றோர் மூழ்கும் போது அங்கே ரொம்ப அடிபடுறது குழந்தைங்க தான் ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம நினைக்கிற மாதிரி டீனேஜுக்கு வந்தால் தான் ஒரு குழந்தைய நம்ம கவனிக்கணும்னு இல்லை இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஒன்றரை வயசில் கூட ஒரு குழந்தைய அங்கே இங்கே நம்ம விட முடியாது அது ஆண் குழந்தையாக இருந்தாலும் பெண் குழந்தையாக இருந்தாலும் பத்திரமாக தான் பார்த்துக்கணும் இப்போ ஒரு குழந்தைய பார்த்துக்கிறது அப்படிங்கிறது அவ்வளோ சுலபமான விஷயம் இல்லை பெற்றோர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் நிறைய வந்து ஒரு தியாகம் வேண்டியிருக்கு தன்னுடைய நேரத்தை தியாகம் பண்ணணும் தனக்கு தூக்கம் வர நேரத்தில் தூங்க முடியாது தனக்கு பசிக்கிற நேரத்தில் சாப்பிட முடியாது ஆனால் நம்ம எதுக்காக ஒரு குழந்தைய பெற்றுக்கிறோம் இதுதான் என்னுடைய அடிப்படை கேள்வி இன்னைக்கு குழந்தை இல்லைன்னு நிறைய பேர் வருத்தப்படுறாங்க ஆனால் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா ஒரு குழந்தை பெற்றுக்கணும்னு நம்ம நினைக்கும் போது அதுக்கானது எல்லாம் செய்யறதுக்கு நம்ம தயாரா இருந்தா தான் பெற்றுக்கணும் அதுவே ஒரு சந்தோஷம் தானே மேடம் பெரிய சந்தோஷம் பட் ஒரு குழந்தைய பெற்றெடுத்து நான் பார்த்துக்க மாட்டேங்கிற மனநிலை இருந்தா பெற்றுக்கொள்ளாமலே இருக்கலாம் இல்லையா அதுதான் நான் சொல்றது ஸோ அந்த மாதிரி பெற்றோர்களும் கொஞ்சம் யோசிச்சு இதெல்லாம் ஒரு பெரிய கமிட்மெண்ட் ஒரு குழந்தைங்கிறது ஒரு பெரிய கமிட்மெண்ட் அதை நம்ம நல்லா வந்து ஒரு செய்யறதுக்கு தயாரா இருக்கோம்னா தான் பெற்றுக்கொள்ளணும் அப்போ அந்த மாதிரி மனநிலையே உருவாக்குறதுக்கு தியானம் சிறந்த வழி இப்போ அல்ஃபா தியானம் பழகும் போது தன்னுடைய பிரச்சனைகளையும் சமாளிக்க முடியும் இப்போ கணவரோட பிரச்சனை இருக்குன்னா அட்லீஸ்ட் அவரோட ஆழ் மனசோட பேசி அந்த பிரச்சனையை தீர்க்கலாம் இல்லை நம்ம லட்சியங்களை ஆழ் மனசில் நம்ம பார்க்குறோம் அல்ஃபா தியானத்தில் பார்க்குறோம் அதன் மூலம் நிறைவேற்றி கொள்கிறோம் ஸோ ஒரு பண பிரச்சனையாக இருந்தாலும் வேறு லட்சியங்களாக இருந்தாலும் அதையாவது செய்யலாம் இப்போ அந்த மாதிரி தியானத்தில் நம்ம அந்த சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் சரி பண்ணும்போது நம்ம ரோலை நம்ம கரெக்டாக பிளே பண்ண முடியும் ஸோ ஒரு தாயிங்கிற முறையில் அவங்களால அந்த குழந்தைய பத்திரமா பார்த்துக்க முடியும் பிரச்சனையில் மூழ்கிடக்கூடாது அதுதான் அந்த பிரச்சனை இருக்கும் எல்லாருக்கும் பிரச்சனை இருக்கு பட் எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்றோங்கிறத பொறுத்து தான் நமது வாழ்க்கை அமையும் ஸோ அதுக்கு அல்ஃபா தியானம் ஒரு மனிதரை வந்து நிச்சயமா எம்பவர் பண்ணும் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் அதை சமாளிக்கக்கூடிய தைரியத்தை கண்டிப்பாக கொடுக்கும் ரொம்ப அற்புதமா சொன்னீங்க மேடம் பிரச்சனை அப்படிங்கிறது நம்ம கால அளவு தான் இருக்கணும் தலை வரைக்கும் நம்ம அதை ஏத்திக்க கூடாது அப்படின்னு சொன்னீங்க இந்த ஆல்பா மைண்ட் பவர் தியானத்தை பயன்படுத்தி நம்மளுடைய பிரச்சனைகள் நம்ம வீட்டு பிரச்சனைகள் மட்டும் இல்லாம இப்ப சைல்டு அபியூஸ்மெண்ட் மாதிரி சமுதாய பிரச்சனைகளை கூட தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய ஒரு நிலை ஒரு பவர் வந்து அதுக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்க மேடம் அடுத்தபடியா பார்த்தாக்க இப்ப நிறைய ஆண்கள் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பிசினஸ் பண்றாங்க எல்லாமே இருக்கு இருந்தாலும் ஒரு சில பேர் பார்த்தா நேத்து நான் வந்து இந்த இந்த பிசினஸ் பண்ணேன் இது எனக்கு லாஸ் வந்தது உடனே இன்னைக்கு வந்து இதை இப்படி மாத்தி பண்ணலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு அப்படி அதனால அதை நான் மாத்தினேன் அப்படின்னு இப்போ ஒரு காய்கறி கடை வைக்கிறாங்க அது சரியா வரல ஒரு ஸ்டீல்ல இன்வெஸ்ட் பண்றது அப்படி மாறி 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 ஒரு நிலை ஒரு காலகட்டத்துல
நாம் போகும் திசை சரியாக இருக்கணும் நமக்கு தகுந்த விஷயத்த சூஸ் பண்ணணும் அப்போ நம்ம அதில் கொஞ்சம் உழைப்பை போடும்போது கொஞ்சம் உழைப்பு கூட போதும் அந்த ஆப்டிமம் ரேஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு நம்ம போதுமான அளவுக்கு உழைப்பை கொடுத்தாலே அந்த விஷயம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக மாறும் இப்போ நமக்கு சரியானது எது அப்படின்னு தேர்ந்தெடுக்க முடியாமல் தான் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பலர் வந்து நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணி பல விதமான பிஸ்னஸ் எல்லாம் ஆரம்பித்து அதில் நிறைய அடிப்பட்டு பணம் இழந்து அவங்க குடும்பமும் அதில் கஷ்டப்பட்டு அப்படிலாம் நம்ம பல வருடங்களில் அவங்க கஷ்டப்படுறத பார்க்கணும் இப்போ இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நான் பலருக்கு சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் ஆல்ஃபா தியானம் பழகி நல்ல ஆழ்ந்த ஆல்ஃபா நிலையில் இருக்கும்போது உங்கள் ஆழ் மனசை கேளுங்க நான் என்ன செய்யணும் எனக்கு எது சரியாக இருக்கும் இப்படி கூட நீங்கள் கேட்கலாம் எனது வாழ்வின் நோக்கம் என்ன என்ன செய்கிறதுக்கு நான் பிறந்தேன் வாட் இஸ் மை மிஷன் இன் லைஃப் அந்த மிஷன் அண்ட் லைஃப்பை நம்ம தொட்டுட்டோம்னா நம்மளை எதுவுமே நிறுத்தவே முடியாது நம்ம பாட்டுக்கு போயிட்டே இருப்போம் சக்ஸஸ்ங்கிறது அதுதான் பட் அந்த நமது வாழ்வின் நோக்கம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் சிலர் இத்தனை முயற்சிகளை பண்ணுறாங்க பட் அங்கே கைடன்ஸ் இருந்ததுன்னா இன்னர் கைடன்ஸ் இந்த உள்ளேருந்து வரக்கூடிய ஒரு வழிகாட்டுதல் அது நமக்கு கிடச்சிதுன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதில் வந்து பலர் செய்கிற ஒரு தவறு என்னென்னா அந்த வழிகாட்டுதலை வெளியில் தான் தேடுவாங்க இப்போது யாரோ ஒருத்தர் ஒரு பிஸ்னஸ் நல்லா பண்ணியிருக்காருன்னா அதையே நம்ம ஆரம்பிப்போம் இப்போ அது வந்து எந்த அளவுக்கு சரியாக இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது அவருக்கு அது அமைஞ்சிது அவருக்கு அது கரெக்டாக இருந்தது நல்லா வந்துட்டாருனா அதையே தான் நம்மளும் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அதுலேருந்து ஒரு லெசன் நம்ம எடுத்துக்கலாம் பட் அதையே நம்ம பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது நமக்கு அது செட் ஆகலைன்னா அது பெரிய பிரச்சனை ஆகிடுது ஸோ அப்போது வந்து இன்னர் கைடன்ஸுங்கிறது வெளியிலேருந்து வர்றதில்லை உள்ளேருந்து நமக்கு என்னென்ன திறமைகள் இருக்குது அதில் நம்ம எந்த துறையில் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்தா ரொம்ப நல்லா பண்ண முடியும் எப்பவுமே நமக்கு வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுங்கிறது வேறு ஒரு பேஷனோடு பண்ணுறதுங்கிறது வேறு அந்த பேஷனுங்கிறது அந்த சப்ஜெக்ட் அந்த விஷயம் அதை நினைக்கும் போதே கண்ணில் ஒரு பிரைட்னஸ் வரணும் அப்படி இருந்ததுன்னா ஒரு மனிதர் கண்டிப்பாக வெற்றி பெறுவார் அது என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆழ்மனதை நாம் நிச்சயமாக நாடலாம் அதுக்கு அல்ஃபா தியானம் மிக சிறந்த வழி அதன் மூலம் நம்ம என்ன நம்ம பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் உழைப்பை போடும்போது ரொம்ப நல்ல சக்ஸஸ் கிடைக்கும் ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க மேடம் ஹார்ட் ஒர்க் இஸ் மதர் ஆஃப் குட் லக்னு சொன்னாலும் கூட எதை தேர்ந்தெடுத்து நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இல்லையா ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வீட்டில் வந்து பிரச்சனைகள் அப்படிங்கிறது அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு வந்து பெற்றோர்களால் செய்யப்பட்ட திருமணம்ங்கிறது எனக்கு ஒன்று தெரியல முன்ன பின்ன அதனால பிரச்சனைகள் வருது ஈகோ வருதுன்னு சொன்னாலும் கூட காதல் திருமணங்கள் இவ்வளோ வருஷம் லவ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போலாம் பார்த்து பழகப்பட்ட இரு நபர்கள் தான் வந்து திருமணம் செஞ்சுக்கிறாங்க அதுலேயும் கூட பிரச்சனைகள் முளைக்குது இல்லையா இதற்கான அதுக்கு முக்கியமான காரணம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து காதல் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்குன்னா அதனுடைய உண்மையான ஆழ்ந்த ஒரு அர்த்தமே புரியாம தான் இருக்கு அதாவது இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் யாரையாவது காதலிக்கிறாங்க அப்போ நம்மளும் யாரையாவது காதலிக்கணும் ஒரு ப்ரெஸ்டீஜ் இஷ்யூ அப்படின்னு அது பியர் ப்ரெஷர் ஸோ ஐ ஷுட் ஆல்சோ ஹாவ் அ பாய் ஃப்ரெண்ட் ஆர் அ கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் அப்புறம் இல்லவே இல்லைன்னா அது வந்து நான் ஏதோ எனக்கு ஏதோ குறை இருக்கிற மாதிரி ஆயிடும்னு பலர் நினைக்கிறாங்க இப்போ அந்த மாதிரி வந்து ஒருத்தரை தேர்ந்தெடுத்து அந்த நேரம் பேசுறதுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது அவங்களோட அது நம்ம பல பேர் நம்ம வாழ்க்கையில் சந்திக்கிறோம் அது வந்து காதல காதலிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஜென்ரலாகவே பேசும்போது பல பேர்கிட்ட நமக்கு பேசுறது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நல்லா பேசுவாங்க ஒரு சிலர்கிட்ட அது நமக்கு இருக்காது பட் அதையெல்லாம் காதல்னு ஒரு ஈர்ப்பாக உணர்ந்து சில பேர் வந்து அதை வச்சே திருமணம் பண்ணிக்கணும்னு முடிவெடுக்கிறாங்க அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா திருமணம் அப்படின்னு வரும்போது டெய்லி வந்து பீச்சிலேயோ ஹோட்டல்லையோ ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்லேயோ சந்தித்து பேச போகிறது இல்லை இன்ஃபேக்ட் அது நடக்கிறதே அபூர்வமாக இருக்கும் கல்யாணம்னு ஆன பிறகு வீட்டில் தான் நம்ம வாழ போகிறோம் வீட்டு சூழ்நிலை என்னவாக இருக்கும் அதுக்கு நமக்கு இந்த பொண்ணு சரியாக இருக்குமா அல்லது இந்த பையன் சரியாக இருப்பாரா அப்படின்னு யோசிக்க மறந்துடுறாங்க ஸோ இதை வந்து ஒரு முறை நான் எனக்கு ஞாபகம் வருது பல வருடங்கள் முன்ன ஒரு பெண்ணை நான் சந்தித்தேன் அவங்க அம்மா கூட்டிகிட்டு வந்திருந்தாங்க அந்த பெண் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு என்ன சொல்கிறது இது இதில் வந்து நான் ரிலிஜனுக்காகவோ கம்யூனிட்டிக்காகவோ சொல்லலை பட் அங்கே இருந்த சூழ்நிலை அவங்க நல்ல ஒரு பிராமண குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க ரொம்ப ஆர்த்தடாக்ஸ் ஃபேமிலி இந்த பெண் வந்து ஒரு பையனை விரும்புகிறதாக அவங்களுக்கு தெரிய வந்தது அப்போ வந்து அவங்க சொன்னாங்க அவன் வேறு ஏதோ கம்யூனிட்டி ரொம்ப பார்க்க கருப்பாக இருப்பான் ரொம்ப நல்லா இருக்க மாட்டான் படிப்பு இல்லை சரியான உத்தியோகம் இல்லை இவங்க நல்லா கொஞ்சம்
என்ன பாவம் அப்படின்னா இல்லை அவங்க ஃபேமிலி எல்லாம் எங்கேயோ கிராமத்தில் இருக்காங்க இவன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சென்னையில் வந்து படிக்கிறான் இவனுக்கு யாருமே சப்போர்ட் இல்லை எனக்கு அவனை பார்க்கும்போது பரிதாபமாக இருக்குது அதனால் நான் அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கலான்னு நினைக்கிறேன் சரி அந்த பேஸ் வந்து சரியில்லை ரீசன் இஸ் நாட் ரைட் அப்போ நான் அந்த பெண் கிட்ட சொன்னேன் கல்யாணம்னா என்னன்னு நீ உணர்ந்து நீ முடிவு எடுத்தேனா ஓகே நீ உணர்ந்தியான்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னா அந்த பொண்ணு அப்படியே பிளாங்க் அப் அப்போ நான் சொன்னேன் சரி கல்யாணம்னா ஒருத்தரை கல்யாணம் பண்ணிக்கும் போது அவரை மட்டும் இல்லை அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாரையுமே நீ ஏற்றுக்கொள்ளணும் நாளைக்கு உனக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போது அவரை மாதிரி இருக்கும் அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அந்த ஹைராக்கி வரும் அதெல்லாம் யோசிச்சேனா இந்த பெண்ணை அப்படியே ஒரு மலைச்சி போய் நின்ன மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி பேஸ் சரியாக இல்லாத போது அந்த காதல் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அது ஒரு ஏமாற்றமான சூழ்நிலை வருது ஸோ கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் என்னன்னு யோசிச்சு அப்புறம் நம்ம காதலை கொண்டு போனால் நிறைய பேருக்கு அது இன்னும் கொஞ்சம் வெற்றியாக இருக்கும் ரொம்ப அற்புதமாக சொன்னீங்க மேடம் நம்மை பற்றின ஒரு விழிப்புணர்வு மட்டும் இல்லாமல் சமுதாயத்திற்கும் ஒரு விழிப்புணர்வு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான விஷயமா இந்த ஆல்ஃபா மைண்ட் பவர் இருக்குன்னு ரொம்ப பயனுள்ள விஷயங்கள் பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க இந்த நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக உங்களை சந்தித்ததில் மிக்க மகிழ்ச்சி மேடம் நன்றி என்ன நேர்களே இன்னைக்கு நிகழ்ச்சி பார்த்தீங்களா ஆல்பா மைண்ட் பவர் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு அற்புதமான ஒரு தியான முறை இல்லையா அதை பயன்படுத்தி நம்ம யாரு அப்படின்னு நாமளே படிச்சுக்கிறதோட மட்டும் இல்லாம நம்முடைய சமுதாயத்திற்கும் ரொம்ப நல்ல ஒரு மறுமலர்ச்சி ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியும் அப்படின்னு மேடம் இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட சொன்னாங்க இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய பயனுள்ள விஷயங்களோட அடுத்த வாரம் உங்களை சந்திக்கிறோம் அதுவரை நன்றி வணக்கம் ஆல்பா மைண்ட் பவர் உங்கள் லட்சியங்களை அடைய உறவுகள் மேம்பட உடல் ஆரோக்கியம் சிறக்க நிம்மதியாக உறங்க படிப்பில் சிறந்து விளங்க மன அழுத்தம் நீங்க மன நிம்மதியுடன் வாழ ஆல்பா மைண்ட் பவர் ஒரு நாள் பயிற்சி வகுப்பு ஆல்பா தியானம் மூலம் ஆழ்மனதின் அபார சக்தியை உணர்ந்து வாழ்க்கையில் நினைத்ததை சாதித்து மகிழ்ச்சியுடன் வாழுங்கள் டூ த்ரீ செவன் சிக்ஸ் ட்ரிபிள் ஜீரோ செவன் வெப்சைட் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஆல்ஃபா மைண்ட் பவர் டாட் நெட்